ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் பாசிட்டிவ் நான் உங்கள் பிரதீப் குமார் நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் செஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆட்டோமொபைல் செஸ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் யூனிட் ஒன் செஸ் இஸ் ஃப்ரேம் அண்ட் ஃப்ரண்ட் ஆக்சில் இது ரெண்டு தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஸோ பார்ட் த்ரீ வீடியோ ஸோ இது இந்த சப்ஜெக்டோட ப்ரீவியஸ் வீடியோலாம் நீங்கள் பார்க்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா மேலே இருக்க ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த இந்த சப்ஜெக்டோட ப்ளேலிஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மற்ற சப்ஜெக்ட்லாம் பார்க்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா சேனலில் விசிட் பண்ணி அது எல்லா வீடியோஸையும் பாருங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வேரியஸ் லோடு அதாவது இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா லோட்ஸ் அந்த சேஸ் ஃப்ரேமில் ஆக்ட் ஆகிற டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லோட்ஸ் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க மொத்தம் ஆறு டைப் ஆஃப் லோட்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற லோடு பார்த்தீங்கன்னா லோட் ஆஃப் ஷார்ட் டியூரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த லோடு லோட் ஆஃப் ஷார்ட் டியூரேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெஹிக்கிளை வந்து ஓட்டிகிட்டு போய்ட்டு இருக்கும்போது சடனாக வந்து லோடில் ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கரோ இல்லை ஒரு மேடோ இல்லை ஒரு பள்ளமோ வரும்போது ஸ்கார் வந்து அதில் ஜம்ப் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது ஜம்ப் ஆகும்போது என்னாங்கன்னா ஏற்படுற லோடு அது அதுதான் வந்து ஷார்ட் டியூரேஷன் லோடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோடை வந்து சைடில் இருக்கிற லாஞ்சிடியூனல் டார்ஷன் வந்து அந்த லாஞ்சிடியூனல் மெம்பர் வந்து இதை எடுத்துக்கும் ஸோ இது தான் வந்து ஷார்ட் டியூரேஷன் லோடுன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கம்பைன்ட் லோடு ஆஃப் மூமெண்ட் சொல்லுவாங்க இந்த கம்பைன்ட் லோடு ஆஃப் மூமெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா சடன் பிரேக்கோ இல்லைனா வெஹிக்கிள் வந்து வேகமாக ஒரு ட டேர்னில் வந்து கட் ஆகுது அப்படின்போது ஏர்பின் பென்ஸ் இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு பெண்டில் வந்து கார் நம்ம வேகமாக ஓட்டு போய் திருப்புகிறோம் அப்படின்னும் போது ஏற்படக்கூடிய லோடு ஸோ எல்லா லோடும் வந்து ஒரே சைடாக வந்து இந்த காரில் வந்து ஏற்படும் அப்படி ஏற்படும் போது இருக்கிற லோடை தான் வந்து கம்பைன் லோட் ஆஃப் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா மூணாவது லோடு இனர்ஷியல் லோடு இனர்ஷியல் லோடுனா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெஹிக்கிள் ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது சடனாக நடுவில் ஏதாவது அப்ஸ்டகல்ஸ் யாரோ வந்துட்டாங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு அனிமல்ஸ் வந்து ஏதாவது குறுக்கில் வருது அப்படின்னும் போது நம்ம சடனாக பிரேக் போடும் பார்த்தீங்களா அப்படி பிரேக் போடும்போது வெஹிக்கிளில் இருக்க எல்லா லோடுமே ஃப்ரண்ட் ஆக்சிலுக்கு போகும் ஸோ அப்போ இருக்கிற ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற வெர்டிக்கல் சைட் மெம்பர் தான் வந்து அந்த லோடு ஃபுல்லாத்தையும் எடுத்துக்கும் ஸோ அந்த லோடுக்கு தான் வந்து இனர்ஷியல் லோடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இம்பேக்ட் லோடு இம்பேக்ட் லோடுன்றது என்னென்னா நம்ம ஒரு வெஹிக்கிளில் போயிட்டு இடிச்சிட்டோம் அப்படி இல்லைனா நம்மள ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து இடிக்குது இல்லை நம்ம ஏதாவது ஒரு டிவைடரோ இல்லை ஏதாவது ஒரு வால் இல்லை ஒரு ட்ரீல எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம வந்து பிரேக் பிடிக்கல ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நம்ம வண்டி எடுத்துகிட்டு போய் இடிச்சிட்டோம் அப்படி தெரியாமல் இடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதை போய் அதில் ஏற்படுற இம்பேக்ட் ஃபோர்ஸ் அந்த குலைட்டில் ஏற்படுற இம்பேக்ட் ஃபோர்ஸ் தான் வந்து இம்பேக்ட் லோடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இம்பேக்ட் லோடை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு சைடில் வந்து சைட் மெம்பர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அந்த சைட் மெம்பர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டயக்ராமில் பார்த்தா இந்த டயக்ராமில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் சைட் மெம்பரு ஸோ அந்த ப்ளூ கலர் டியூப்போ அந்த எல்லோ கலர் ராடோன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஸோ சைட் மெம்பர்ஸோட உணவு வேதஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது தான் வந்து அந்த அப்ஸ்டகல்ஸ் வந்து எடுத்துக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு இம்பேக்ட் லோடு கிடைக்கும்போது ஒரு வெஹிக்கிளோட ஒரு பக்கம் வீலில் வந்து அந்த இம்பேக்ட் லோடு கிடைக்குது அப்படின்னா மற்ற எல்லா வீலுமே வந்து ஒர்க்கிங்கில் தான் இருக்கும் அப்போ அது ஃப்ரண்ட்டில் புல் பண்ண தான் பார்க்கும் அந்த காரை அப்போ புல் பண்ணும்போது அந்த கார் வந்து அன்பேலன்ஸ்டாக போய் விழும் ஸோ இது மாதிரி நாள் இது மாதிரி நாள் வந்து பெ ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் வந்து அக்கார் ஆகும் ஸோ இது தான் வந்து இம்பேக்ட் லோடு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் லோடு ஸ்டாட்டிக் லோடு அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெஹிக்கிள் நார்மலாக ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கு அப்போ இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்கிறோம்னா இன்ஜின்லேருந்து ஒரு வைப்ரேஷன் வரும் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி ஸ்டேரிங் நம்ம திருப்புறோம்னா ஸ்டேரிங் கியர் பாக்ஸில் இருக்க வைப்ரேஷன்ஸ் ஃபியூல் டேங்க்லேருந்து ஃபியூல் சப்ளை ஆகிறது ஸோ இந்த ஒரு சின்ன 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 மைனூட்டாக இருக்கிற வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அந்த வெஹிக்கிளில் வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அப்படி இருந்துகிட்டே இருக்கிற லோடு வந்து தான் அதாவது மூவிங்கில் இல்லாமல் சார் நார்மலாக நின்றுருக்கும் போது கூட அந்த வெஹிக்கிளில் ஏற்படக்கூடிய வைப்ரேஷன்ஸ் அதுதான் வந்து ஸ்டாட்டிக் லோடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக வந்து ஓவர் லோடு ஓவர் லோடு அப்படின்னா என்னென்னு நம்ம வெஹிக்கிள் மேனுஃபேக்சர் ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த வெஹிக்கிள் இந
ரெட் ஃப்ரண்ட் ரெட் டெட் ஃப்ரண்ட் ஆக்சல் சொல்லுவாங்க இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா இந்த டைப் ஆஃப் ஃப்ரண்ட் ஆக்சல் வந்து மாடல் கார்ஸ்லேயும் ஹெவி வெஹிக்கல்ஸ்லேயும் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஒரு ரிஜிடாகவும் இருக்கும் இந்த ஃப்ரண்ட் ஆக்சல் பார்த்திங்கன்னா ஐ செ ஐ செக்ஷனில் வந்து அந்த கிராஸ் செக்ஷன் வந்து அதோட ஐ செக்ஷனில் இருக்கும் அது இல்லாமல் இதோட ஃப்ரண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக பெண்ட் பண்ண மாதிரி இருப்பாங்க காரணம் அதுக்கு பெண்ட் பண்ணது காரணம் என்ன இந்த வீலோட டேர்னிங் மூமெண்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் இதோட மெட்டீரியலில் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் வந்து கார்பன் ஸ்டீலும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து வரைக்கும் நிக்கல் ஸ்டீலும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதனால் வந்து அந்த எச்எஸ் சாரி அந்த ஃப்ரண்ட் ஆக்சலுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஹெவியான ஒரு போர்ஷனும் இல்லை வெயிட்டை குறைக்கக்கூடிய போர்ஷனும் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஆக்சில் வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட் ஆஃப் த சேஸஸில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் இந்த ஆக்சிஸ் ஃப்ரேமில் இந்த ஃப்ரண்ட் ஆக்சிலில் வந்து என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சியல் பீம் ஸ்டப் ஆக்சில் ஸ்வைவல் பின் அண்ட் ட்ராக் ராட் அப்படின்ற நாலு விஷயங்கள் தான் மெயின் காம்போனன்ட்ஸாக வந்து இங்கே சொல்லப்படுது இதில் ஆக்சியல் பீம்ன்றது வந்து நீங்கள் இப்போ இமேஜில் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் அதுதான் வந்து ஆக்சியல் பீம் சொல்லுவோம் அந்த ஐ செக்ஷன் சேம்பர் அதுதான் வந்து ஆக்சியல் பீம் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டப் ஆக்சல் ஸ்டப் ஆக்சல் அப்படின்றது என்னென்னா ஸ்டப் ஆக்சல் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு கிங் பின் பற்றி சொல்லிடுறேன் நான் ஸோ ஸ்டப் ஆக்சல் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து தெரியவாக பார்ப்போம் இப்போ நம்ம கிங் பின் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ கிங் பின் அப்படின்றது ஸ்வைவல் பின் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ கிங் பின் ஸ்வைவல் பின் எங்கே யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டப் ஆக்சிலிருந்து வீல் ஹப்பை வந்து மாற்றுற இடத்துல வந்து இது யூஸ் ஆகும் ஏன்னா வீலை வந்து டேர்னிங் மூமெண்ட்டுக்காக எழுதுறதுக்காக இந்த ஸ்டப் ஆக்சல் தான் வந்து சாரி இந்த கிங் பின் தான் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த கிங் பின் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது காட்டரி பேஸ் பண்ணி லாக் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு கீழே வர ஹப்பு வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வீல் ஹப்பு வந்து அந்த வீல் ஹப்பில் தான் வந்து இந்த கிங் பின் வந்து மாட்ட போகிறாங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் ஸோ வீல் அந்த வீல் ஹப்பு வந்து அந்த கிங் பின்னில் மாட்டிட்டு அந்த கிங் பின் காட்டரை வச்சு லாக் பண்ணிடுறாங்க லாக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் உணர் உணர் போர்ஷன் எடுத்து வந்து ஸ்டப் ஆக்சில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த வீலோட டேர்னிங் மூமெண்ட்டும் நம்மளுக்கு நல்லா கிடைக்கும் அதே சமயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்மளோட கேஸ்டர் கேம்பர் ஆங்கிள் இதெல்லாம் வந்து கிங் பின் அலைன்மெண்ட் எல்லாமே வந்து இப்போ வீல் அலைன்மெண்ட்டில் பண்ணும்போது நம்மள நம்மளோட டயர் பார்த்திங்கன்னா தேயறது ஈவனாக தேயற மாதிரி வந்து போர்ஷன் நம்மளுக்கு கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ட்ராக் ராட் ட்ராக் ராட் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த ஸ்டப் ஆக்ஸ்லேருந்து வர எக்ஸ்டென்ஷன் ராடு தான் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ராடு வந்து நம்ம வெஹிக்கிளோட நக் அதோட எண்டில் பார்த்திங்கன்னா நக்கல் ஜாயிண்டோ இல்லை பால் ஜாயிண்டாக இருக்கும் அந்த நக்கல் ஜாயிண்டோ பால் ஜாயிண்டோ தான் வந்து வீல் ஸ்டேரிங் மெக்கானிசம் வந்து ஒர்க் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டோ இன் டோ அவுட் சொல்கிற வீல் அலைமெண்ட் சிஸ்டமில் வந்து டோ இன் வெஹிக்கிளில் பார்த்திங்கன்னா இதோட லென்த் வந்து அதிகமாகவும் டோ அவுட் வெஹிக்கிளில் பார்த்திங்கன்னா இதோட லென்த் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த நான் கொடுத்துருக்க டயக்ராமில் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஆக்சில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் அந்த டயர் ஆட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறது அந்த ஆக்சிலோட ஸோ இப்போ வந்து அந்த மூமெண்ட் அந்த அதில் கிடைக்கிற மூமெண்ட் வந்து அந்த ஆக்சிலில் வந்து பிவர்ட் ஜாயின் மாதிரி ஒர்க் ஆகி அந்த வீலை வந்து டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நாலாவதாக பார்த்திங்கன்னா புல் அண்ட் புஷ் ராட் அப்படின்லாம் ட்ராக் லிங்க்னு சொல்லுவாங்க இந்த புல் அண்ட் புஷ் ராட் ட்ராக் லிங்க் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டேரிங் மெக்கானிசமில் இங்கே கொ இங்கே டயக்ராமில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த ஸ்டேரிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டேரிங் காலம் வருது ஸ்டேரிங் காலம் வந்து டூன்னு கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பினியன் பினியன் வந்து த்ரீன்னு கொடுத்துருக்கேன் அந்த பினியன் ரொம்ப ஸ்டேரிங் திருப்பும் போது எந்த பக்கம் திருப்பமோ அந்த பக்கம் டேர்ன் ஆகும் ஆனால் அதுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த ரேக் பார்த்திங்கன்னா அது நம்ம ஸ்டேரிங் திருப்புறதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் வந்து மூவ் ஆகும் இதுதான் வந்து புல் அண்ட் புஷ் ராட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ராட் வந்து நம்ம டயராய்டை வந்து புல் பண்ணும் புஷ் பண்ணும் ஸோ ஒரு பக்கத்தில் வந்து புல் பண்ணும் ஒரு பக்கம் புஷ் பண்ணும் ஸோ நம்ம எந்த பக்கம் திருப்புகிறோமோ வெஹிக்கிளை வந்து எந்த பக்கம் திருப்புகிறோமோ அந்த பக்கத்தில் புல் பண்ணும் வெயில் எந்த பக்கம் திருப்புறதுக்கு ஆப்போசிட் வீலில் பார்த்திங்கன்னா புஷ் பண்ணிவிடும் அப்போ புஷ் பண்ணும்போது புஷ்னா தள்ளும்போது அந்த வீல் வந்து இப்போ நம்ம ரைட் சைடில் திருப்புறதாக வச்சுப்போம் அப்போ ரைட் சைடு வீலை வந்து அந்த ட புல் ராட் என்ன அந்த புல் புஷ் ராட் என்ன பண்ணுவோம்னா ரைட் சைடு வீலை பிடி
அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரியரோட ஃப்ரண்ட் லோடு ஃபுல்லாகவே வந்து ஃப்ரண்ட் ஆக்சல் தான் வந்து நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ண போகுது அதே மாதிரி அரிசான்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல் லோடு அந்த ரோடு வந்து பல்லமேட்டில் இறங்கி ஏறுது பார்த்தீங்களா அப்போது வந்து கிடைக்கக்கூடிய எல்லா லோடையும் வந்து ஃப்ரண்ட் ஆக்சல் தான் வந்து எடுத்துக்கும் அதே மாதிரி ஸ்ப்ரிங்கு கொடுக்கக்கூடிய குஷனிங் எஃபெக்ட் எல்லாமே வந்து இந்த ஃப்ரண்ட் ஆக்சல் மூலமாக தான் நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக கிடைக்கும் நம்மளோட ஸ்டேரிங் ஆக்ஷன் இந்த ஃப்ரண்ட் ஆக்சல் மூலமாக தான் நம்மளுக்கு ஈஸியாகவும் நடக்கும் லெஃப்ட் ரைட் திருப்புறது ஈஸியாகவும் நடக்கும் ஸோ இங்கே ஃப்ரண்டில் ஏற்படுற பெண்டிங் மூமெண்ட் டார்ஷனல் மூமெண்ட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பிரேக்கிங்னால் ஏற்படக்கூடிய டார்ஷனல் மூமெண்ட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த ஃப்ரண்ட் ஆக்சலில் வந்து முழுக்க முழுக்க சேசிஸ் மட்டும் எடுத்துக்காமல் ஃப்ரண்ட் ஆக்சிலும் வந்து அதில் ஒரு பங்கு எடுத்துக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிரான்ஸ்பிட் பா ரோட் வீல்ஸில் வந்து பவர் டிரான்ஸ்பிட் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரண்ட் ஆக்சில் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் டெட் ஆக்சிலில் இருக்கும்போது அது டேர்னிங் மூமெண்ட்டுக்காக ஒர்க் ஆகும் இப்போ இதே லைவ் ஆக்சில் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு அந்த பவரை சப்ளை பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஃப்ரண்ட் ஆக்சல் தான் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்